ಇಎಂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಟಿಎಂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ನಡೆಸಿರ್ತೀರಾ ಈಗ ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮದು ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಲೆಟಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಕನ್ನಡದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಪದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ಸೈಕಾಲಜಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದವು ಯಾವ ಎರಡು ಗ್ರೀಕ್ ಪದಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೈಕೆ ಮತ್ತು ಲಾಗೋಸ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಗ್ರೀಕ್ ಪದಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಸೈಕೆ ಎಂದರೆ ಆತ್ಮ ಲಾಗೋಸ್ ಎಂದರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಎಂದರೆ ಇದೊಂದು ಆತ್ಮದ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ಲೇಟೋನಿಂದ ಡೆಕಾರ್ಟಿನಿಯಾವರೆಗೆ ಪ್ಲೇಟೋನಿಂದ ಡೆಕಾರ್ಟಿಯ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಏನನ್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸುವ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಆತ್ಮವನ್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸುವ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಎಂದರೆ ಕೆಂಟನಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ರೊಡಾಲ್ಫ್ ಎನ್ನುವನು ತನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತ ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ಕೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಮೊದಲು ಆತ್ಮವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ವಿವರಿಸಿದನು ರೆನೆ ಡೆಕಾರ್ಟ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಎಂದರೆ ಜೆ ಬಿ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ನಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನುಭವ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿ ಯಾವ ರಚನಾವಾದಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಇ ಬಿ ಟಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನುಭವ ಎಂದರೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರುವುದು ಅಂದರೆ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಎಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ನಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಮೊದಲು ಅದರ ಆತ್ಮವನ್ನ ನಂತರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆ ನಂತರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದು ಒಂದು ವಿಧದ ವರ್ತನೆಯುಳ್ಳದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಉಡ್ವರ್ತ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಯಾವುದರ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅನ್ವಯಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಾಗಿದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಉದ್ದೇಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ ಕಲಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೋಧಿಸುವಿಕೆಯನ್ನ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಮೊದಲು ಯಾವುದರ ಶಾಖೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಇದು ಮೊದಲು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಾಖೆಯಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ ಊಂಟ್ ಇವನು ಜರ್ಮನಿಯವನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ ಹೂಂಟನು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ
ಮಾನಸಿಕ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಬಳಕೆಗೆ ತಂದ ಕೀರ್ತಿ ಕೂಡ ಇವನದು ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ದೇಹಶಾಸ್ತ್ರದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತಂದವರು ರಚನಾವಾದಿಗಳು ರಚನಾವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಂಟ್ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನರ್ ಎಬ್ಬಿಂಗ್ ಹಾಸ್ ಇವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗಾಲ್ಟನ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಬೀನೆ ಕೂಡ ರಚನಾವಾದಿಗಳು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನರು ಊಂಟನ ಶಿಷ್ಯ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದವರು ರಚನಾವಾದಿಗಳು ಜೀವಿಯ ಮೂಲ ಮಾನವನ ಅವತರಣಿಕೆ ಜೀವೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕಾಸವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಬಲಶಾಲಿ ಉಳಿಯುವಿಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿತರಣೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಯಾರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಎಂದರೆ ಚಾರ್ಲಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಲಮಾರ್ಕ್ ವೈಸೆಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಅಕ್ಸ್ಲೆ ಇವರು ಅನುವಂಶೀಯತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಯಾಪಂಥದ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಜಾನ್ ಡೂಯಿ ಈ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿಲಿಯಂ ಜೇಮ್ಸ್ ಚಾರ್ಲಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಲಮಾರ್ಕ್ ವೈಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಅಕ್ಸ್ಲೆ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯಾಪಂಥದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ವರ್ತನಾ ಪಂಥವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದವನು ಜಾನ್ ಬಿ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಇವನು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದವನು ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಟಾಲಮನ್ ಸ್ಕಿನ್ನರ್ ಹಾಲ್ ಇವರು ವರ್ತನಾ ಪಂಥದವರು ಇನ್ನುಳಿದ ವರ್ತನಾ ಪಂಥದವರು ಯಾರಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ತಾರ್ಡೈಕ್ ಪಾವ್ಲೋ ಗುರ್ತಿ ಬೆಕ್ಟರ್ ವ್ಲಾಡಿಮರ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಡುಗಲ್ ಇವರು ಕೂಡ ವರ್ತನಾ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಯಾವ ನಾಲ್ಕು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ನ ವರ್ತನಾವಾದವು ನೆಲೆಯೂರಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕ ವಾದ ಡೆಟರ್ಮಿನಿಸಂ ಅನುಭವಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನವಾದ ಎಂಪೀರಿಸಿಸಂ ವಾದತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿವಾದ ರಿಡಕ್ಷನಿಸಂ ಪರಿಸರವಾದ ಎನ್ವಿರಾಮೆಂಟಲಿಸಂ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ನ ವರ್ತನಾವಾದವು ನೆಲೆಯೂರಿದೆ ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸೈಕೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಮೊದಲು ಮಂಡಿಸಿದವರು ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಯಾರುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಲ್ ಗೆಸ್ಟಾ ವ್ಯೂಂಗ್ ಅವನದು ವ್ಯಕ್ತಿವಾದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಯಾರುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆಡ್ಲರ್ ಅವನದು ಯೂಂಗ್ ಆಡ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಈ ಮೂವರ ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗತಿಶೀಲ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ನ ಶಿಷ್ಯಂತಿರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯೂಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಡ್ಲರ್ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಮೂರು ಹಂತಗಳು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅವಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಬ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಚರಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳು ಇದ್ ಅಹಂ ಅತ್ಯಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ ಈಗೋ ಸೂಪರ್ ಈಗೋ ಸಪ್ರಯೋಜಕ ಪಂಥದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಮ್ಯಾಕ್ ಡ್ಯೂಗಲ್ ಆರ್ಮಿಕ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೂ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದವನು ಮ್ಯಾಕ್ ಡ್ಯೂಗಲ್ ಹಾರ್ಮಿಕ್ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನವನ ವರ್ತನೆಯ ಮೂಲ ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಪಂಥದ ಪ್ರಮುಖರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರ್ದಿಮಿರ್ ಕುರ್ತ್ ಕಾಫ್ಕ ಮತ್ತು ಉಲ್ಫ್ ಕ್ಯಾಂಗ್ ಕೊಯ್ಲರ್ ಇವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಲೆವಿನ್ ಯಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಪಂಥದವರು ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಪಂಥವನ್ನ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಧೋರಣ ಪಂಥ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯ ಪದ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ವಾದದ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಭವ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಸಂವೇದನೆ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಪಂಥದವರ ಪ್ರಥಮ ಕಾಣಿಕೆ ಎಂದರೆ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ವಾದಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ಬಿಡಿಗಿಂತ ಇಡಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಇಡಿಗಿಂತ ಬಿಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪುಸ್
ಅಭಿಪ್ರೇರಕಗಳ ಅಂತಸ್ತು ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದವನು ಕೂಡ ಅಬ್ರಹಾಂ ಮಾಸ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ವಾಸ್ತವೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯೆಡೆಗೆ ಸಾಗಲು ಇವನು ಐದು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಗೋಪುರಾಕಾರದ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲೆದು ದೈಹಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಪ್ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಸ್ವಮಾನ್ಯತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಅನಿರ್ದೇಶನಾತ್ಮಕ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಕಾರ್ಲ್ ರೋಜರ್ಸ್ ಆತ್ಮದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಲ್ ರೋಜರ್ಸ್ ಈ ಎರಡೂ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಕೂಡಿದೆ ಯಾವೆರಡು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಕೂಡಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ವಿಕಾಸ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕಲಿಕೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಸಾದೃಶ್ಯ ವೈದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮೀಪ್ಯ ಮಗುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದವನು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಕ್ ಇವನು ಗ್ರೀಕ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ರೂಸೋ ತನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂದರೆ ಎಮಿಲಿ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಾನುಭವವಾದದ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಜಾನ್ ಲಾಕ್ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದವನು ಜಾನ್ ಎನ್ರಿಕ್ ಪೆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ ಶಿಶು ಕೇಂದ್ರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವನು ಜಾನ್ ಎನ್ರಿಚ್ ಪೆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಯ ಪಂಚ ಸೋಪಾನಗಳನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದವನು ಜಾನ್ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಹರ್ಬಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಪಂಚ ಸೋಪಾನ ಅಥವಾ ಐದು ಹಂತಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಪಿಟಿಕೆ ಗುರಿ ನಿರೂಪಣೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮನೆಗೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಏಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರೀಕ್ಯಾಪ್ಚುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ತಿಳಿಸಿದ ಈ ಐದು ಹಂತಗಳನ್ನ ಪಾಠ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದವನು ತಾರನ್ ಡೈಕ್ ಇವರನ್ನ ಆಧುನಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಕಲಿಕಾ ಕ್ರಿಯಾರೂಪಿ ಕಾರಕಾಂಶಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಬಲನ ನಿರಂತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬೋಧಿಸಕೂಡದು ಎಂದರೆ ಎರಡು ಕಠಿಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬೋಧಿಸಬಾರದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮಟ್ಟ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಮತ್ತು ವಯೋಮಟ್ಟಗಳು ಅಂತರಾವಲೋಕನ ಅವಲೋಕನ ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವಿಧಾನಗಳು ನೈದಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿವೆ ಸಮೂಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ವಿಭೇದಕ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿವೆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳು ಅಂತರಾವಲೋಕನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಗೆ ತಂದವನು ಇ ಪಿ ಟಿಷ್ನರ್ ಅಂತರಾವಲೋಕನ ಎಂದರೆ ಒಳನೋಟ ಅಥವಾ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿಯುವುದು ಎಂದರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಅಂತರಂಗವನ್ನ ತಾನೇ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನ ಅಂತರಾವಲೋಕನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತರಾವಲೋಕನವನ್ನ ಹೀಗೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ ಪದ್ಧತಿ ಪರೀಕ್ಷಣಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಯಾವುವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಳತೆಗಳು ದರ್ಜಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ತಾಳೆ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಅವಲೋಕನ ಪದ್ಧತಿ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ
ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅವಲೋಕನ ಎಂದರೆ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಹಜ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕನವನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾತ್ರೆ ಸಭೆ ಅಥವಾ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅವಲೋಕನ ಎನ್ನಬಹುದು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಅವಲೋಕನ ಎಂದರೆ ಅವಲೋಕನಾಕಾರ ಪರಿಸರವನ್ನ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಅವಲೋಕನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆ ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಚಲಿತಗೊಳಿಸಿದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಮ್ ಊಂಟ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿತ ವೀಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧದ ಚರಾಂಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರಾವಲಂಬಿ ಮತ್ತು ಅಸಂಗತ ಚರಾಂಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ ಚರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ನಡೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆ ಮನಸ್ಸಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವನು ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವಿಧಾನದ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಮುರಿಯುವಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೀಗೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ವೇಷಣಾ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಬುಕ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ರೋಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳು ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಿರೂಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಸುಸಂಗತ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸುಸಂಗತಗೊಳಿಸುವುದು ಮಾಹಿತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿವಾರಣಾ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ನಿವಾರಣಾ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು ಜೊತೆಗೆ ನಿವಾರಣಾ ಉಪಾಯದ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಇವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳು ಮಾನವೀಯ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಮಾನವನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇವಿಷ್ಟು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಟಿಎಂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಾರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತ